Denne video skal vise dig, hvordan du forlænger en bryg. Overordnet så består en bryg af en tæller og en nævner. Tælleren står øverst og nævneren nederst. Imellem står en brygstreg. Tælleren er en anden del, mens nævneren er antallet af dele. Det kan fx forklare ved hjælp af en lavkage, hvor hvis jeg deler lavkagen i fire dele og tager en andel af den her lavkage, så har jeg altså taget en ud af fire dele. Altså en fjerdedel. Når man skal forlænge, så har man en brøk. Og når man forlænger, så ganger man med det samme tal i både tæller og i nævner. Hvis jeg for eksempel vil forlænge min en halv med to, så ganger jeg med to i både tæller og i nævner. Jeg får altså to fjerdedel. På den måde så har jeg altså forlænget en halv til to fjerdedel. Når man forlænger, så bliver tallet egentlig ikke større. Man skriver det bare på en anden måde. Det kan man se, hvis jeg tegner en lavkage igen. Jeg havde før en halv, altså en af to. Hvis jeg kigger på resultatet, så står der, at det er to fjerdedele. Og det er altså fire dele, jeg har delt den i fire, og af dem, der har jeg to. Man kan så se, at en halv er det samme som to fjerdedele. Hvis jeg taster ind på lommeregneren, så giver 1 divideret med 2, det giver 0,5. Og 2 divideret med 4, det giver også 0,5. Et andet eksempel kunne være samme brøk. Men nu forlænger jeg med 3. Hvis jeg forlænger med 3, så skal jeg gange med 3, både tæller og nævner. 1 gange 3, det giver 3. 2 gange 3, det giver 6. En halv er altså det samme som 3 sjette del. Det kan jeg igen se ved hjælp af lavkagerne. Tre sjette dele, jeg har delt den op i seks dele, og af dem, der tager jeg tre. En halv er altså lige med tre sjette dele. Det sidste jeg kan gøre, det er at sige en halv, altså en divideret med to, det er det samme som 0,5. Tre divideret med seks, som decimaltal giver, det er altså 0,5. Det at man forlænger en brøk, det bruger man, når man for eksempel skal lave plus- og minusstykker med brøkker. Et eksempel på det, det kunne være, at jeg har en halv plus en fjerdedel. For at kunne lægge de her to brøkker sammen, så er jeg så nødt til at have en fælles nævner. Man kalder det også en fælles nævner. Her er jeg så nødt til at lave en halv om sådan at jeg kan lægge den sammen med en fjerdedel. Et tal som både 2 og 4 går op i, det er 4. Så jeg vælger at lave en halv om til noget med fjerdedel. For at lave en halv om til fjerdedel, så ganger jeg med 2. Både tæller og nævner, jeg forlænger altså med 2. Det betyder, at jeg nu får et nyt regnestykke, hvor der står fjerdedel og 1 gange 2, det giver 2, plus 1 fjerdedel. Læg mærke til her igen, at 2 fjerdedel, som jeg viste før, 
er altså stadigvæk lige med en halv. 2 fjerdedel plus 1 fjerdedel. Nu skal jeg bare lægge tællerne sammen. Så får jeg, at det giver 3 fjerdedel. Endnu et eksempel kunne være, at jeg har 2 tredjedel plus 1 8. Del. Her skal jeg igen finde fælles nævner. Et tal, som både 3 og 8 går op i, det er 24. Men for at få to tredjedel til at blive noget med 24. del, så skal jeg gange eller forlænge med 8. Jeg forlænger altså med 8 både i tæller og i nævneren. 8 gange 2, det giver 16. 8 gange 3, det giver 24. Så er jeg også nødt til at forlænge en 8. del til noget med 24. del. Det gør jeg ved at gange eller forlænge, som det også hedder, med 3 både i tælleren og nævneren. 1 gange 3, det giver 3. 8 gange 3, det giver 24. Jeg har altså nu forlænget 2 tredjedel med 8, sådan at det bliver 16 24. del. Og så har jeg forlænget en 8. del med 3, sådan at jeg får 3 24. del. Nu kan man lægge dem sammen tæller med tæller, det giver 19 og 24. dele, før jeg bare videre. Det er sådan, man forlænger. Husk, at du kan se andre videoer på iundervisning.dk